听得见我的问候，那是什么揪着我的心头？谁抚平你泛皱的额头？牵过的手放在谁背后？若你看得见我的笑容，那是什么紧锁着你的眉头？我在你身后，你更自由，看着幸福从指尖流出。这一次的遗忘，变成下一次的哀愁。思琪啊，思琪啊，你为什么坐这里？思琪流很多血，你脚受伤了。我受伤。流了这么多血，你痛不痛啊？思琪流很多血，他一点感觉都没有啊。我不痛。你不要动，我去拿药箱。话我要对你说，想求我忘掉张扬就不用说了。你心里痛，我懂。我失去儿子，我心里也不好过。妈，为什么会这样？事情已经发生了，我们又能怎么样呢？我不想。天天瞪着窗外等天亮，我不要一闭上眼睛就看到躺在马路边、身体冷冰冰的张扬。我知道，我也忘不了那一幕。思琪，微微现在已经没有爸爸了，你不能让他再失去依靠。我懂，我明白，可是我做不到。你要振作起来，张扬已经离开我们了，他永远都回不来了，你要接受这个事实啊！你要坚强起来，知道吗？你要原谅我，其实是是我害死张扬的。张扬是意外死的，跟你没有关系。不是，是我买了订单车给他，他才会出事。我就不管你的事了。为什么我当初没有阻止？事情不要怪你自己，我不管你的事。我害了他。哎呀，这也许是命中注定。进去啊！嗯，你这看到我来这种地方，说闲话的、啊。我就是要你帮忙，进去帮我找一个美女，给我访问，那就行喽。你不是说要拍鬼魂拍灵异事件吗？哎呀，鬼魂是可遇不可求的，我不可能在这里等鬼魂送上门啊。反正有那么多题材，拍不到真鬼，那就先拍色鬼了。我真的不想进去。
，我就是想要拍社会黑暗的一面。你不进去啊，那我自己去啊。不不不不不不，你是女生啊，你进去人家会当你是什么？跟他们一样哦。要是你遇到色鬼，你就完蛋了。那可以怎么样啊？我步入地狱，谁入地狱啊？好啦好啦，算怕了你，我入地狱。我都知道你一定会帮我的。就这次啊。下不为例。好啦好啦，谢谢你啦，赶快进去，我等你呀。小妹妹，刚出来做、啊，想赚点零用钱，还是学费啊？嗯。你还在读书吧？我最喜欢学生妹啦。五十块钱怎么样？五十块，五十块太少了，能不能多一点呢、啊？看来你还很嫩，好，你开个价吧。开价，两百。一百啊？不行，两百。一百二，很高啦！来了来了来了，警察来了，快跑！什么事啊？哎呀，警察来了还不快走！我是学生妹啊！哎呀，学生妹要走啊，快点！哎，我们为什么要跑啊？你有执照吗？没有执照当然要跑啦！啊，做这行也要执照的？你一定是第一天出来做，对不对？什么都不懂的。嗯，他们应该走了。你不要天真呢，他们随时会回来的。你为什么那么熟悉啊？你做这行做很久了，肯定比你久啦，童子气。那你为什么要做这行啊？是不是遇人不熟，被男朋友骗呢？啊，还是你家人病倒了，你要赚钱给我们看医生啊？喂。你是不是有什么难言之隐啊？不方便透露，你可以告诉我，我可以帮你的、啊。小妹妹啊，你是不是电影看太多了？拜托你回家喝奶吧。喂喂，他们真的回来了，快点走，快点，快点，上车，快点。喂，是谁啊？有话快点说。你是谁啊？你这手机为什么在你手上？呃，不知道啊，反正就是在我手里了。金呢？快叫他听电话啊！哦，他、啊，哈哈，麻烦大哦。啊，你慢慢等电话吧。啊 ，OK， 拜拜。喂，咋了？出事了？喂，你到底在干嘛？我在找人呢。哎，你有没有看到一个大概这么高、眼睛这么大、头发这么长的女孩子啊？没有，没有看到。哎，你是不是找刚才站在这里一个穿粉红色衣服的学生妹啊？对对，你见过她？她去了哪里啊？她被警察追，往那个方向跑了。被警察追？喂喂喂，你要去哪里？找人啊！叫我出来陪你找人。对不起，不要了，不要了。帅哥，把我当秀场才说不做，你玩我啊？不是的。不是你想的那样。那你到底还做不做？不做了，不做了。喂，不做也得给钱啊。好，给给我给。那。喂，喂，警察走了没有啊？你耳朵聋了？我问你，警察走了没有啊？喂。你能不能有点礼貌啊？我叫周文安呢、啊
。周文安先生，请问你警车走了没有吧？我不知道，他们脸上又没写“警察”这两个字，我怎么知道是哪一个来抓你啊？你是在玩我是不是啊？谁有空玩你啊？你有胆量自己出来看呢、啊？出来就出来，谁怕谁啊？警察走了，快出来！小心啊，小心！警察走了，你为什么不告诉我们呢、啊？警察刚走，你就自己跳出来了，还需要我通知你啊？是不是真的、啊？我说你是有心作弄我们的。我没你那么空闲呐、啊，我有一大把正经的事要做。那，你干嘛用这眼光来看我们呢、啊？你分明是瞧不起我们呐、啊！我就是这样的，你不高兴啊，就闪开啊！哎呦，帅哥，你帮了我们这么大的忙，我们还没有好好谢谢你呢。不然这样啦，你跟我走啊，算你便宜点。<笑>对不起，我没兴趣。算你便宜一点都不要啊！我跟你讲，我没兴趣。喂喂喂，那你对他没兴趣，那我怎么样啊？你呀、啊，我更加不要。为什么啊？你不喜欢学生美啊？可是论样貌、论身材，我可不比他差啊！还有啊，我一毛钱都不收的。喂，你能不能自爱一点啊？你年纪轻轻的，吃一点苦不会死的。你爸爸工作好做，偏偏都做这个，心疼我啊？心疼我那就破例一次咯。我都说过了，是免费的，不用给钱的。喂喂喂，不要碰了啊！啊，再摸我就就告你非礼啊！叫咯，看有没有人相信。我说啊，是你非礼我，那也差不多。真是碰到一只疯鸡啊，一只疯掉的鸡啊！走开，来走开。喂，帅哥，我等你呀、啊，竟然来找我啊！嗯，来。嘉英，你没事吧？没事，你以为我怎么啦？刚才我打电话给你。一个男人接电话，还说你出什么大麻烦，差点把我吓死了。麻烦事都已经解决了，告诉你啊，我觉得我这次的题材选对了。还说选对，差点把我吓死了。你怕什么啊？其实拍妓女的生活真的很刺激的，又是嫖客问价钱，又是为了躲警察跑几条街，还有啊，遇到一些免费送给他的不要的男人，好玩吧？差点被警察抓走，还说好玩。只要精灵一点，那就没事啦。对了，我叫你找的人呢？找到了，他是为了找你，就让他走啦。怎么可以让他走啊？我还没做访问呢、啊，快点回去！我不不不不不不，你还玩不够啊？我不是玩的，我是认真的。我决定了，我一定要深入探讨这个课题，拍一部又感人又逼真的作品。看来我有难了。要是你不肯帮我，那我就自己想办法咯。你喜欢的事，我可以不管嘛。那走吧。我进去你在玩手机，我出来了你还在玩手机，你到底是来这里工作还是来这里玩手机的？现在没有人玩手机不可以咩？没有人你可以找事做啊，可以擦桌子，可以抹地，可以去后面洗碗碟啊。美香姐，安哥是用来做咖啡仔的，如果你要洗碗碟的话，叫我薪水咯。你常常迟到早退，我不扣你薪水已经偷笑了。不加薪水，那我宁愿自己洗咯。你不洗的话，我炒你鱿鱼。炒就炒啊！你那么厉害，你记住够啊！喂，你这什么态度？你怎么可以这样跟我说话？怎么啦？怎么又吵架？他咯，有工作不做，讲他两句话就用辞职来威胁我。伟哥，新老婆要炒掉我。如果你忙不过来的话，那你高兴请我回来啊！阿强，讲都没有，阿强，永远都不要回来。你干嘛这么冲动？现在很难请人呐、啊，我们给的薪水又不是很高。他这一走，以后店里的工作谁来做？你刚刚跟我讲话的态度，根本就不把我放在眼里。你就不能忍一忍吗？你把爸的人赶走，我看你怎么向他交代。人都走了，爸能拿我怎么样？是，爸是不能拿你怎么样，可是以后你有的受啦。你这句话什么意思啊？你是说阿强的工作以后都是由我来做啊？不然怎么办？难道你忍心不帮爸？我看呐、啊，不止阿强不要做，你跟我最好也不要做啦。你在胡说什么？不是吗？店的生意啊，是一天比一天差，我们再做下去也不会有什么好成绩的
，不如你跟爸谈谈，把这里卖了。卖店，你想都别想啊！为什么？我们三兄弟都是生计养大的，他是爸的心血，爸绝对不可能把店卖掉的。你还没开口，你怎么知道爸不肯呢？把店卖了之后，去跟爸要一笔钱，我们来做别的生意。你不是很喜欢做糕点吗？我们来开蛋糕店。生计是爸一个人的，谁也别想打他的主意啊！你真的是死脑筋啊！我这么做也是为你好。你如果真的为我好，就乖乖的帮我卖烧腊，什么都不要想。你不说的话，我自己说。老婆啊，现在大家心情都不好，你最好不要跟爸提这件事。我不想爸以为二弟一走，我们就要分家。这是两回事啊！你真的想太多了。总之，你记得什么都不要提。这间店我一定会帮爸守下去的。守下去的是你，做死的是我啊！这么虚弱还要出去？对了，出去记得带手机。车已经不能要了，我帮你把它当废铁卖掉吧。不，你帮我修好它，我要把它留下来。是你啊，张太太。张良的事，我听说了。真想不到，我既然是最后一个见到他的人。他那天是从这里打电话给我。是啊，他说手机不见了，向我借了电话。应该是他打的最后一通电话。了。张太太，你自己要多多保重啊！一直没人接听，思琪是怎么了？出门没交代一声，电话也不接。他会跑去哪里啊？都不知道，大家在为他担心。我都说了，不能让他一个人留在楼上。你怎么没有好好看着他？爸，思琪已经不是小孩子了，不用我一天到晚陪着他吧。张扬刚去世，他心情不好，万一发生什么事情，你对得起张扬吗？爸，我都说了，我正好上楼看思琪有什么需要，他已经不见了。都已经这么大的一个人，出门也不交代，你怎么可以怪我啊？好了好了，不要说了。我说的有错吗？脚长在他身上啊，我管得了他？你明知道他脚受伤，还让他一个人出门，那现在怎么办啊？难道要去报警啊？他才不近几个小时。我去找他，爸，我跟你一起去吧。不用了，你们两个好好看店。那我们保持联络。啊，如果他回来，叫他上楼休息啊。帮我好好看着他。
，哎，怎么是他？喂，你，你坐在这里干什么？你老公呢？你没有把我的手机带出来啊？不是跟你讲了吗？你的老公在我手机里面，你回去就可以跟他在一起了。你这个女人真够固执哦！啊，你不相信就算了。不过你待在这里，就像牛郎织女。永远见不到你的老公了，走，走开。啊，我走，我走，总是好人难做。你走吧，你这样坐在这里很危险的嘞。走开啊！好了好了，真是好心没好报。到底会跑去哪里呢？你不用担心，我想他应该是去散散心，不会有事的。打电话他又不听，可是思琪不是那种没有分寸的人，他应该不会不接电话的。那就是说他想一个人去静一静啊？希望是这样。啊，二哥的公司我们去过了，二嫂的好朋友 Mabel 我们也问过，能找的地方都已经去了，你说？二嫂是不是故意不要让我们找到他？那他出门可以交代一声吗？如果他告诉你，你会让他一个人出去吗？爸，二哥的死大家都接受不了，可是过分的关心二嫂也会给他无形的压力啊。天天有这么多双眼睛盯着他，他会接受不了的。不看着他，你要我怎么做呢？给他多一点资源的空间啊！二嫂又不是弱者，他一定会好起来的。爸，我们都很担心你，要好好照顾自己。你睡很久了，该回去工作了。我没事，你回去吧。要走就一起走啊！我送你回去。既然来了，我想在这里多待一会儿。那好吧，不要留得太晚。保佑四七平平安安。哎呦，什么鬼天气？早上还挂着大太阳，忽然间下起大雨。你找借口，送货送那么久。我不是在找借口，外面真的下起大雨。收音机还说，全新加坡都在下雨。不知道那个笨女人还在不在那里。喂，你这个笨女人，快上车啊！喂，你上车吧，这样林雨会生病的。对，如果你生病，我会对不起张扬啊。来，我带你回家。来来，站起来，站起来。来来来来，你上车。
搞到生病，你的老公也不会回来的。对不起，你知道我是粗人，我不会说话。谢谢你。喂，你你行吗？要不要我陪你进去？不用。出去走走，那怎么会跟他在一起啊？我们是刚好遇上的。这么巧，堂哥，我在路上看到他脸色苍白，刚才下大雨，他被雨淋湿了，我就送他回家喽。谢谢你啊，不客气。倒是你的媳妇淋了一身雨，我怕他会感冒。你快上楼吧，别照亮。不要想那么多啊，好好休息。五哥，我走了。爸，你说刚才思琪去了哪里了？她怎么会跟那男人在一起的？也许真的是巧遇吧。这么巧吗？我们跟思琪是一家人呐、啊，到处找都找不到她。她跟思琪萍水相逢，说遇到就遇到啊。不然你以为是什么？跟踪？你是说他跟踪思琪啊？那当然啦、啊，他这个人有心机啊！你们看，他出尽法宝，千方百计想接近我们一家人，他一定有目的。他脑筋是不是有问题呢？我说他是装疯卖傻，接近不了吧？所以啊，打思琪的主意。打什么主意？你别说的这么难听啊！不是吗？他看到思琪的心情不好，觉得容易下手，所以啊，要趁虚而入。不会吧？思琪怎么会卖他的账呢？我只是要提醒你们小心一点。你看呢、啊，他的狐狸尾巴很快就会露出来了。怕只怕我们太过小人之心，说不定人家真的是同情思琪，好心送他回家呢。所以你们怎么想？防人之心不可无啊！反正他打了又不是我的主意，你们自己看着办。爸，你别听美香胡说。他就是这样子，戏看太多，分不清真假。思琪，你去了哪里？你怎么不会找过自己？要我这么安心？那个人又说，你的灵魂在手机里。多么希望是真的，是真的。思琪，我在你身边，你知不知道？我真的很想见你，你是不是真的在里面？如果在的话，出来好不好？我想见你一次，再有一次，就一次，好不好？
，我便与谁淋湿了？你在哪里？在哪里？对不起，思琪，对不起。亮阳，没有你，我活不下去。刚才在诅咒啊！你一定是不放心我，才没有去做生意。也不是，哎，现在不宜太烫，你赶快吃吧。爸，对不起，昨天让你们担心了。那你以后出门，就跟我们讲一声吧。不会了，以后我不会这样了。你想通就好。其实有些事情，该放下就要放下。我知道，可是我做不到。其实我觉得，你应该回去工作，把心思放在工作上，这样对你会比较好一点。是应该回去了，总不能让梅哥一个人撑着。嗯。对了，爸，有件事想请你帮忙。什么事？啊？这个，帮我还周先生。为什么？麻烦你了，爸。为什么一定要分开？这就对了。这个世界上根本就没有鬼，我们不能把这个当成是精神上的寄托。来，这走吧。谢谢爸。为什么？我要怎么样才能够让你们知道我的存在？明明是一个普通的手机，搞到一家人七上八下的。昨晚睡不好，一定是落枕了。昨天晚上我媳妇也睡得不好，她没事吧？哭了整个晚上，会没事吗？真是没用。是，我一点都帮不上忙。哦，我我不是这个意思。今天我找你，是有两件事想跟你谈谈。你说。这个手机，你拿回去我们不要，为什么？因为，我们不相信有鬼魂。我我我不管了，手机送给你们就是你们的，跟我没关系。如果你不要，我只要把它丢掉。难道你的儿子在里面呢？啊，你舍得吗？我不想你的儿子一直跟着我，你把手机带走吧。好了好了，你不要再说了，手机我绝对不会带走。大哥，你你等一下、哦，想想办法嘞，你先撑吧，或者是让东西乱乱飞啊！喂，快啊！喂，哎，算了，把我丢掉算了。喂，这是什么回事？哎，哎，安哥，儿子是你的，你不能把他留给我吗？你不要再闹了，我再说一次，我们不相信有鬼魂。你真的想逼我把他丢掉？这里有三千块，你拿去吧。你干嘛给我三千块？你钱太多啊
，你不是说最强法师送他上路需要三千块吗？啊，你要不好说。原来我说的话，你有放在心上、啊。我也不知道该不该相信，但是我相信，人死了总有他该去的地方。如果张扬还在人世间，我就用这三千块做张法师，送他一程。如果他不在，就当成是我做善事，送钱给你花。王哥，你对儿子这么好，我也不知道应该怎么说。你什么都不用说，把钱收下吧。对你，我只有一个要求。有什么事你说，以后不要再找司机，也不要告诉他，张扬的魂魄在手机里面。他所受的打击已经太大了，不要再干扰他。我担心他会承受不了，会崩溃。是啊，他昨天的样子真的叫人很担心。希望我们以后家里平平静静。我走了。够。喂，你刚才为什么一句话都不说啊？我还能说什么？我回家，只不过是一只大家看不见的鬼，在跟不在有什么分别？那现在怎么办？真的找人做法事把你送走？不，我还不能走。为什么？你不是说你在和不在没什么分别吗？是，可是我很担心司机，担心爸爸。我要看他们把我完全放下，我才安心。开玩笑，那会不会是十年八年呢、啊？希望不会吧。那现在怎么办？我已经答应了你爸，不要再跟你老婆说我手机里有鬼。既然他们看不到我，就让他们真的由我走了吧。那你留在这里干嘛？我看到他们了，我至少可以为他们做一点事情。开玩笑。你连一支笔都拿不起来，你能做什么？我不能，可是你能。我，这就是我留下来的原因。你又有什么鬼主意啊？我本来以为，回到他们身边可以好好照顾他们的。可是世界脚受伤，爸跌倒，我只能眼巴巴看着，什么都做不了。我早就说了，你回去有什么用？投胎去吧。走，我一定会走的。不过不是现在。那这三千块怎么办？真的给我？你拿去吧，这是你应得的。你认真了？我知道我给你添很多麻烦，这些钱当做是报答你的。那我不客气啦。钱是身外物，对我来讲已经没什么意义了。你们一家真的是有钱人啊！你们嫌钱轻，我拿。我有件事情要你帮忙，一定不会是好事。我想为我家人做一些实际的事情。你又要我去你家帮帮忙好不好？我不要。你一下子要我说你在我手机里，一下子又要我说你不在。你的家人不把我当骗子就是傻子。我这次叫你做的事情，我家人一定把你当大好人的。对不起，我们的关系到此为止。我知道你不会见识不久的。明天，你陪我去见我爸。
，我又来了。哇，你有毛病啊！干嘛天天来这里啊？哈？昂哥的咖啡好喝吗？我看你是醉翁之意不在酒吧。是啊，我贪图你的美色啊。你喂，昨天我们不是讲好了，你怎么又来了？啊，我,我来是有两件事啊。啊，有什么事跟我说吧。啊，对不起，你你帮不上忙。来，昂哥，坐坐坐，啊，不要不要，来坐坐坐坐坐坐，你坐好啊，坐。喂喂，你要干嘛啊？不要妨碍我做事啊！怎么来的？啊，哎，昂哥，来来来来来，不要动啊，不要动啊！哎，爸，你怎么弄伤的？伤了不轻啊。哦，你爸跌伤了，我我帮他推拿。爸，你跌伤了要跟我们说嘛？对呀、啊，告诉你们，没有心就是没有心。你爸跌倒了也不知道。爸，你觉得怎么样？要不要看跌打？不要不要，好多了。啊，要就留在这里，有空帮哥推一推。啊，谢谢你啊。嗯，来来,來，哇，谢谢你啊。啊，不用谢了，我最讨厌婆婆妈妈。啊，对了。呃，三千块还给你。怎么三千块啊？你把车票还给我是什么意思啊？对呀、啊，我不是把钱给你吗？杨哥，我坦白告诉你，我以前缠着你是因为手头紧，想跟你要钱。都说了，他是骗子。那后来我看到你的媳妇这么惨，又看到你对张扬那么好，我就觉得过意不去，就把钱还给你喽。你要认真哦，那你是说，手机的事都是假的？哦，当然啦，这个世界哪里有鬼？啊，我走了。我看这个人真的是精神有问题啊！我倒觉得这个人的心地不坏。我倒觉得他是在放长线钓大鱼，不要三千块，一定是要三万。笑什么笑？很好笑啊！我开心就笑啊！我觉得你对我爸很好，是你逼我的，药酒是你逼我买的，推拿是你逼我学的。可是那三千块钱我没有逼你还啊！你都不走了，三千块留下来干嘛？你可以留着自己用啊。虽然我不是很有钱，不过我不需要贪你爸的三千块。我知道你人好，所以才把钱还给我爸。我不想欠你们人情，行不行啊？不是的，是你心地好。你为了我，连我大嫂骂你，你也不出声。谁说我是为了你啊？我喜欢被人骂，不可以啊？喂，你去哪里？我回店开工啊，不像你整天飘来飘去就可以过日子。你收下那三千块钱，也许对你有点帮助的。你的好意我心领了，我只是想正正当当的靠劳力赚钱，那种死人钱我没兴趣啊。没有搞错，五六七八的，连锁都换了。你们已经三个月都没交租金了，我当然要锁门了。没交租金，不可能吧？是不是搞错了？你最好问你的好伙伴，是我搞错还是你搞错？店租的事我真的不知道了。哎，不如这样，我先去问阿辉，如果还没还，我马上给。我联络他，他没回电。现在我是我先走了。你几时交钱，我几时开店 ，OK？ 看来你被出卖了，你现在打算怎么样？我杀人了。阿辉，你一直到哪里去？若你听得见我的问候，那是什么揪着我的心头？谁抚平你泛皱的额头？牵过的手放在谁背后？若你看得见我的笑容，那是什么紧锁着你的眉头？我在你身后，你更自由，看着幸福从指尖流出。是个明白什么才是我。